দেখেন পুরোটা যখন আমি এটা আনকমেন্ট করার আগে পুরোটা কি হইছে যে পুরোটা আপনার এরর দেখাচ্ছিল তাই না এখন এই পর্যন্ত আমাদের আউটপুট আসবে না এখন আমরা বলতেছি কি যে এখানে বলতে চাচ্ছি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এখন যদি দেই এখন কোনো সমস্যা নাই তাই না এখন কোনো সমস্যা নাই পরেরটা আসবে স্কুলের নাম আসবে কিন্তু এখন কথা হইল যে মানে গার্লস বয়েস এসব ক্ষেত্রে কি লেখা এই ধরনের যখন আমরা লিখি গার্লস বয়েস এই জিনিসটা মানে কি অনেকগুলি মানুষের খেলনা হইলে এরকম দিব আমি যখন এখানে এটা দিচ্ছি ও বুঝতেছে যে এখানে শুরু হয়েছে আর সিঙ্গেল কোড এখানে ওর সিঙ্গেল কোড শেষ হয়ে গেছে আমি আবার কেন হাই স্কুল লিখছি সামনে আরো ইরোর পাবেন ইরোর তিন ধরনের আপনি দেখাবে একটা হচ্ছে আপনার নোটিস টাইপের যেগুলো কোন সমস্যা না যেগুলো কোন সমস্যা না করবে না একটা পাবেন আপনি তখন সে একটা লাইন যেখানে পাবে ওখান থেকে ও ইয়ে করা বন্ধ করে বন্ধ করে দিবে বুঝতে পারছেন তাহলে এখন তাহলে এটার আমরা কি ব্যবস্থা করব তাহলে এটা এটা রাখছে এক্সাম্পল হিসাবে রেখে আমি আপনাদের জন্য একটা সলিউশন দিছি হচ্ছে যে ডাবল কোডের মধ্যে সিঙ্গেল কোড দিয়ে আমরা এটা থেকে এটাকে আমরা ইয়ে করব এটা একটা সমাধান আরেকটা সমাধান আছে যে আমি সিঙ্গেল কোডই রাখতে চাই হুম আমি সিঙ্গেল কোডই রাখতে চাই তখন আমাকে কি করতে হবে যে একটা সিঙ্গেল কোড দেওয়ার আগে আমাকে একটা ব্যাক স্ল্যাশ দিতে হবে এটাকে বলে স্কেপ ক্যারেক্টার এই যে দেখেন সিঙ্গেল কোডের মধ্যে সিঙ্গেল কোড বা ডাবল কোডের মধ্যে ডাবল কোড দেওয়া যায় না সিঙ্গেল কোডের মধ্যে সিঙ্গেল কোডকে পিএসপি ইঞ্জিন ক্লোজিং মনে করে 
ডাবল কোটের মধ্যে ডাবল কোট কে পিএস ইঞ্জিন ক্লোজিং মনে করে ফলে এরর দেয় দুইটা সমাধান একটা হচ্ছে ডাবল কোটের মধ্যে সিঙ্গেল কোট যেটা প্রথমটা দেখে বা সিঙ্গেল কোটের মধ্যে ডাবল কোট যেটা সমাধান করে দেওয়া হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে সিঙ্গেল কোটের মধ্যে সিঙ্গেল কোট দিতে হলে পরের সিঙ্গেল কোটের আগে একটা ব্যাকস্ল্যাশ দিতে হবে এই যে ব্যাকস্ল্যাশের একটা স্পেশাল অর্থ সেটা হচ্ছে ব্যাকস্ল্যাশ দি ইঞ্জিন কে বলা হচ্ছে যে এটা একটা স্টেপ ক্যারেক্টার এটা সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে স্টেপ ক্যারেক্টার ব্যাকস ব্যাকস্ল্যাশ সব প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রেই सेम এর অর্থ হচ্ছে যে পিএসপি ইঞ্জিনের কাছে সিঙ্গেল কোটের মধ্যে সিঙ্গেল কোটের একটি স্পেশাল मीनिंग আছে মানে স্পেশাল मीनिंगটা কি যে এটা ওর কাছে ক্লোজিং ক্লোজিং কোড তো সিঙ্গেল কোটের আগে ব্যাকস্ল্যাশ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পিএসপি ইঞ্জিনের কাছে ব্যাকস্ল্যাশের পরের এই সিঙ্গেল কোটের কোনো স্পেশাল मीनिंग যদি থাকেও তাহলে সেই স্পেশাল मीनिंग কে স্পেশাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না ওকে স্কিপ করব তাহলে সিঙ্গেল কোটের মাঝখানে যদি সিঙ্গেল কোট আসে তাহলে সিঙ্গেল কোট কে স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যাকস্ল্যাশ দিতে হবে তাহলে সিঙ্গেল কোট কে পিএসপি ইঞ্জিন রেন্ডার করবে দেওয়াই ছিল কিন্তু আপনারা পড়েন নাই ঠিক আছে তাহলে এগুলি তাহলে এগুলি সবগুলাই বুঝছেন এখন তাই না এগুলি করছেন তো না তাহলে এগুলি বুঝছেন এগুলি নিয়ে কোনো সমস্যা নাই পর্যন্ত সমস্যা নাই এখন সবগুলো একই এখানে যেমন এই স্ল্যাশটাকে সে স্ক্যাপ ক্যারেক্টার মনে করে এই স্ল্যাশ স্ল্যাশটাকে সে দিয়ে দিতে এখানে একটা পাইছেন এখানে দুইটা পাইছেন একটাকে স্ক্যাপ ক্যারেক্টার মনে করছে এখানে এই দুইটা থেকে একটা পাইছেন এই দুইটা থেকে একটা পাইছেন ঠিক না এই তো দেখেন এখানে এখানে স্টার ব্যাকস্ল্যাশ স্টার দিয়ে দিছে ও আর এগুলি ওর কাছে মানে কোনো সমস্যা না এগুলি এগুলি ওর কাছে স্পেশাল मीनिंग নাই দিয়ে দিছে কিন্তু যখন আপনি এখানে একটা এই যে সিঙ্গেল কোট ক্লোজিং মনে করবে তখন আপনি একটা ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে দিবেন আগে এবার ক্লিয়ার হইছে এটা হইছে না তারপর ডাবল কোট হইছে ডাবল কোট দিয়ে করছেন এখনো হয় নাই এতক্ষণ কি করছেন হেরোডক হচ্ছে ডাবল কোটের মতো আর নাউডক হচ্ছে নাউ নাউডক হচ্ছে সিঙ্গেল কোটের মতো বুঝতে পারছেন আচ্ছা এটাকে ডিক্লেয়ার কিভাবে করব ধরেন আমি এখানে লিখলাম ডলার স্ট্রিং 13 এর ধরেন লিখলাম এখন আমরা এই যে তিনটা সিঙ্গেল সরি লেস দেন দিব দিয়ে ধরেন আমি লিখলাম এ বি সি नियम এবং ক্লোজিংটা দেখেন আমি উপরে কি ডাই আছে কোথাও দেখেন ইট ইজ এ ভ্যালিড এক্সাম্পল আসলো তাই না এটা আসছে स्पेस क्षेत्र कंटेंटर क्षेत्र 
ABC hair dock and modi did even take a fillet day. The poor Tamaki and the Kuribi say. Tarpot, the hen J. It ate her catch. Now dog the hen. फेले दिल बोझाना जैसे एक रुचि तो ये तो जान ली हुआ है जो हेयर डॉक्टर कास करे आह ये मौतो डबल कोडर मौतो नाउ डॉक्टर कास करे सिंगल कोडर मौतो आह नेमिंग कॉन्फ़िशन अम्म ये तो आप अगर आह नाउ डॉक्टर मौत होती है तो सिंगल इन्वर्टेड कमात तो दिखता होगे आह ये जो क्लोजिंग टर मौत को स्पेस माने लोअर केस आप अपर समस्या ना वो जो इटा जेटा एक टेहर डॉग एक टेन आउट डॉग एक दिस्ट तो जिन्हें बोझ आता है ये तो ये अच्छी हाँ शुद्ध ये तो कोई ये को करें अरे ये तो कोई ये तो होच्छ वैरिएबल वार्डम तो काट होच्छ वैरिएबल मोड़ दे जांच इश्क के देखा दवा हाँ ये तो को लेकिन � अलेकिन आज ये इंटीजर एक्शन है माने इटा जी एक टे इंटीजर डाटा टाइप शेटा बोले दिलो भार्डम पर काथ होते इटा कौन डाटा टाइप एवं भले तक की इटा दूसरे इलाके दवा तो इटा इटा ये खेलना किस्सू नहीं इंटीजर नंबर इटा मोने रखने चल बट स्ट्रिंग एम तो ऐतो या नहीं हो सके ना ना की हाँ नहीं एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल एक लाख लेक्चर जब इन्ना अपने रा शो है ना ही यस है फ्लोट अच्छा ताहले देखें एक तो फंक्शन के अमरा की भावे आगे डिफाइन कर बो प्रथम में फंक्शन के अमरा के डिफाइन कर बो तापर शेष के अमरा कॉल कर बो लेकिन एक बहुत में फंक्शन है कि फंक्शन कीवर्ड तो लिखता होगे फर्स्ट फंक्शन कीवर्ड लिखता होगे तापरे फंक्शन एक नाम दिता होगे तापरे एक ने पैरेंटिसिस के मध्य हम लोग आर्गुमेंट दिवो तापरे काली वैसे जो शुरू कर बो काली वैसे शेष कर बो एक ने जेटा थक बे शेटा एक्सेक्यूट होगे तापर हमने फंक्शन तक के कॉल कर दो। कॉल एक बार क्या ना हमने एक बार डिफाइन करे एक्स हजार बारो कॉल करते पारी। ये तो इशू बिधा है, ना? फंक्शन है कि काज, फंक्शन की इशू बिधा इगला ये ते शब्द ट्यूटोरियल पावे नुगला ना मैं बोलते थे ना। ताहले सिंटेक्स तक की दारा इलो। ये तो लिखे दिता ह वो तो फंक्शन कीवर्ड लग बे एवं ताई तो नाम लग बे नाम तो आवश्य भार भूत हो बे एक आखिर तो मन रखते हो बे नाम तो आवश्य भार भूत हो बे तापो इखने पैरेंटिसिस थक बे पैरेंटिसिस के मध्य आर्गुमेंट थक बे इखने आर्गुमेंट नहीं काली बेसिस के मध्य जा थक बे शेटे एक्सेक्यूट हो बे इटे डिफाइन फंक्शन ने मेरे उसे हेलो बटन रस को दिए एक तो कम तो नहीं बेना एक तो इधर मुझे ये आर्गुमेंट का जगह है ये एक है ना जो नेम दी से ना अपने वाफी दिया आर्गुमेंट का रिप्लेस करते से बुच्चन ना 
এখানে সেট করলেন আর্গুমেন্টের মধ্যে লিখে প্যারেন্টিসিস এর মধ্যে লিখে দিলেন প্যারেন্টিসিস এর মধ্যে যেটা লিখে দিলেন ডলার নেমের জায়গায় সেই জিনিসটা বসে যাবে বুঝছেন এখানে আমি লিখে দিতাম যদি ডলার নেম ইকুয়াল টু ওয়াফি ফাতেমা এরকম লিখে দিতাম কিন্তু এভাবে দিলেও হবে দেখেন আমি এখানে সে হ্যালো দিছি এই যে দেখেন তারপরে আমি প্যারেন্টিসিস দিলাম দিয়ে আমি লিখলাম এই যে দেখেন আমি ইয়ার ডাবল কোট দিতেই চলে আসলো ওটা আমি লিখি নাই এটা পিএসপি স্টোম আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে বুঝাই দিচ্ছে এই ভেরিয়েবলটা এখানে বসতেছে এই ভ্যারিয়েবলটা এই ভ্যালুটাকে নিচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটা এই ভ্যালুকে নিচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটা এই ভ্যালুকে নিচ্ছে হ্যাঁ এই যে ভ্যারিয়েবল আমরা এগুলো বানালাম তাই না এখন আপনি শুধু মনে রাখবেন যে ফাংশনের একটা নাম থাকবে প্যারেন্টিসিস থাকবে কালি ব্যাকেট থাকবে ফাংশনটা কল হবে ঠিক আছে এখন আমরা এই যে ফাংশন এভাবে মানে যখন বানাবো ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন যখন ডেভেলপার কাজ করার সময় বানায় নিবে আবার কিছু ফাংশন আছে বিল্ট ইন সেগুলো তৈরি করে দেওয়া আছে এগুলো ইউজ করা জানতে হবে এখন দেখেন আমরা পিএইচপি শেখার জন্য যেটাকে ফলো করব সেটা হচ্ছে পিএইচপি ডট নেট পিএইচপি ডট নেটে যাই স্ল্যাশ দিয়ে আমরা আজকে শিখব হচ্ছে ভেরিয়েবল হ্যান্ডলিং আমাদের এটা কোথায় কি বলে যে না এটা আনছিলাম না ওইদিন ভ্যারিয়েবল হ্যান্ডলিং ফাংশন বলতেছি যে আমরা এই যে বিল্ট ইন ফাংশনগুলি শেখার জন্য আমরা পিএসপি ডট নেটের সাহায্য নেব এই যে দেখেন এখানে বলতেছে ভ্যারিয়েবল হ্যান্ডলিং ফাংশন এই যে ভ্যারিয়েবল হ্যান্ডলিং তারপরে এখান থেকে হচ্ছে शेष এর জন্য প্রথমে আমরা পড়ব যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে আপনাদের জন্য তৈরি করে নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে বা তৈরি করা ছিল যেটাই বলেন সেশন টুয়েলভ এই যে ভ্যারিয়েবল হ্যান্ডলিং ফাংশন এখানে আমি প্রায়োরিটি দেখেন ভ্যারিয়েবল হ্যান্ডলিং ফাংশন এখানে প্রায়োরিটি দিছি প্রায়োরিটি সরি প্রায়োরিটি ওয়ান প্রায়োরিটি টু প্রায়োরিটি থ্রি চট করে তিনটা ফোল্ডার বানাইলে বানাইতে পারেন অথবা এখানে তো আমি আপনাদের দিবই এই যে ভ্যালুয়েবল হ্যান্ডলিং ফাংশন প্রায়োরিটি ওয়ান প্রায়োরিটি ওয়ানের মধ্যে আছে কি এমপি ইজ আর এ ইজ নাল ইজ সেট প্রিন্টার সিয়ারালাইজ ভার্ডাম ভার্ডাম অলরেডি বুঝে গেছেন আচ্ছা আমরা একটা একটা করে করি একটা করে করে একটা করে কমেন্ট করে রাখেন তাহলে হবে আর ফাইল তো আমি দিয়ে দিব এইটুকু করেন
আপনার ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করেন জটিল লাগছে একটু ওই জায়গাটা বাকিটা মতই এখন এখানে আমরা কন্ডিশনের জায়গায় বলে দিলাম যে আমাদের এই এমটি এই আমরা যে বললাম এখানে একটা আমাদের ভ্যারিয়েবল হ্যান্ডলিং ফাংশন এমটি এমটি একটা ভ্যারিয়েবল হ্যান্ডলিং ফাংশন বললাম যে সেই ফাংশনটা এখানে বলে দিলাম দেখেন এই এইটুকু কিন্তু ফাংশনটা একটু আগে ফাংশন শিখছেন না আর ভ্যারিয়েবলটা এখানে ডিক্লেয়ার করছি ट्रु ना सब बोलते যে আমা ভ্যারিয়েবলটা চেক করে বলে দিল যে এটা এমটি না তাই না যে এখন ও এমটি কি না তাহলে এমটি কি না কিভাবে বুঝবো এখন 
তাহলে সে সেটা বলে দিবে আর না হলে জানাই দিবে এই আর কি একই কথা এটা করে ফেলেন করলে মানে ইয়ে সিনটেক্স গুলো যারা প্রথম করতেছেন সিনটেক্স গুলো মুখস্থ হয়ে যাবে ইকো হইছে এখানে এখানে কি আপনি ভ্যারিয়েবলের কোনো ভ্যালু দিবেন না আপনি জিরো দিলেন আসবে ধরেন আপনি ইনটিজার দেন बोझा गया फल्स दिल ट्रु थे रिटार्न कर ट्रु ना हम भू रिटार्न कर नाल बोलते नाल जाना नाई प्रिंटारेटेंट फ्री दिल की দেখেন ওই জিনিসটাই আসছে বাট এখানে হচ্ছে অ্যারে প্রথম এটা হচ্ছে প্রথম অ্যারেটা হ্যাঁ এখানে এ ইকুয়াল টু অ্যাপেল বি ইকুয়াল টু বানানা সি এর মধ্যে আবার আরেকটা অ্যারে এক্স ওয়াই জেড এটাই বোঝা যাচ্ছে না এ বি আর সি তে আবার আরেকটা অ্যারে क्वेश्चन 
end. তখন কি হতো এটা হতো না সি না দিলে কি হতো সি দিলে জিনিসটা সুন্দর করে দেখায় এই জিনিসটা এখন যখন সি দিলাম তখন এইভাবে গুছায় দেখাইলো আমাদের দেখেন আপনি যদি দিতেন শুধু এ বি এবং সি ঠিক আছে এখন কি হইল ইন্ডেক্সিং আকারে আসলো ডিফল্ট যখন আপনি ইন্ডেক্সিং টা আপনি করে দিলেন বুঝছেন হ্যাঁ না তখন এবিসি আসলো তারপরে আমাদের ছিল কি আসলে সি নাম্বার এরেতে जटिल जिन आसना এখানে শুধু সংক্ষেপ করে এখন জেনে রাখেন পরে আরো ডিটেইলস জানবেন সংক্ষেপ করে কথাটা এতটুকুই যখন অ্যারে ভিতরে একাধিক ভ্যালু আছে না যখন দেখেন ডাটাবেসে ডাটাবেসে যখন ডাটাগুলো যায় তাহলে কি একটা কলামের জন্য একটা ডেটা থাকে না তাই না ধরুন ফাদার নেম ওখানে একটা ডেটা থাকবে আমাদের যদি একটা কলামে একাধিক ভ্যালু থাকে তখন এই সিরিয়ালাইজ ফাংশনটা দিয়ে ও কি করবে তখন যে ওই মানে ও নিজের থেকে একটা সিরিয়ালাইজ করে নেবে যে দেখেন এখানে কিন্তু ম্যাথও আছে ল্যাঙ্গুয়েজও আছে সায়েন্সও আছে তারপরে জিরো নাম্বারও আছে ওয়ান নাম্বারও আছে টু নাম্বারও আছে ও কিন্তু একটা ভ্যালু বানাই নিচ্ছে বুঝছেন তো যখন ডাটাবেজে ডাটা যাবে তখন এরকম সিরিয়ালাইজ দিয়ে একটা ভ্যালু বানাই নিতে হবে কিন্তু আবার আপনি ওরা পাবেন কিভাবে আপনি যদি আবার এটাকে তখন আপনি আনসিরিয়ালাইজ করলে পাওয়া যাবেন এই যে দেখেন এখন স্ট্রিং আকারে চলে আসছে दिल